നമസ്കാരം രാത്രി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പുതിയ രോഗികൾ കണ്ണൂരും വയനാട്ടിലും ഗ്രീൻ സോണിലായിരുന്ന വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അന്ത്യ ഷോപ്പുകളും ബാർബർ ഷോപ്പുകളും മാളുകളും തുറക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കില്ല ഞായറാഴ്ചകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കടകളും ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിക്കരുത് വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കരുത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിൽ യാത്ര പാടില്ല ഓഫീസുകളിൽ പോകാൻ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തടസ്സമില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രം യാത്ര അനുമതി സിനിമാ മേഖലയിലെ ജോലികൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പരിമിതമായ തോതിൽ തുടങ്ങാം അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി അഞ്ച് ട്രെയിനുകൾ ഇന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ആദ്യ ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു എറണാകുളം ആലുവ തിരൂർ കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രെയിനുകൾ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അയക്കുന്നതിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും കേന്ദ്രം വഹിക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി കൈരളി ന്യൂസിനോട് സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി രൂക്ഷമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ നാലിലൊന്ന് വരുമാനം പോലും ലഭിച്ചില്ല കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാരം ജനങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും തോമസ് ഐസൻ കോവിഡ് ചികിത്സ കിട്ടാതെ കൊൽക്കത്തയിൽ മലയാളി മരിച്ചു ദുബായിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വന്തം ചെലവിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് കുവൈറ്റ് രാജ്യത്ത് കൊറോണ മരണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിലെത്തി ഇലഞ്ഞിത്തറമേളവും കുടമാറ്റവുമില്ലാതെ പൂരങ്ങളുടെ പൂരത്തിന്റെ പര്യവസാനം പൂരനഗരിയിൽ ചടങ്ങുകൾ അരങ്ങേറിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു എട്ട് പേർ കോവിഡിൽ നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടി വയനാട്ടിലും കണ്ണൂരിലും ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കണ്ണൂർ ആറു പേർക്കും ഇടുക്കി രണ്ട് പേരുമാണ് ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിശോധനാ ഫലം രണ്ടു പേർക്കാണ് പോസിറ്റീവ് എട്ട് നെഗറ്റീവുമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പോസിറ്റീവായ രണ്ടിൽ ഒന്ന് വയനാടാണ് വയനാട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലത്തിലധികമായി പോസിറ്റീവ് കേസ് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ജില്ലയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാടിനെ ഗ്രീൻ സോണിലായിരുന്നു ഈ റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ പെടുത്തിയിരുന്നത് ആ ഒരു ചിത്രം മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ണൂരാണ് നെഗറ്റീവായത് കണ്ണൂർ ആറ് ഇടുക്കി രണ്ട് ഇതുവരെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേര് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വീടുകളിലാണ് നാനൂറ്റി പത്ത് പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് ഇന്ന് എൺപത് പേരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇതുവരെ സാമ്പിളുകൾ 
പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാണ് അതിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് എണ്ണം രോഗബാധ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ മുൻഗണനാ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ അയച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് നെഗറ്റീവ് ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിപ്പോൾ ആകെ എൺപത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത് പുതുതായി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളില്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പുതുതായി രണ്ട് പേർക്ക് കൂടിയാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എട്ട് പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത ഇന്ന് നിലവിലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നൂറിലേക്ക് നൂറിൽ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി കെ ജി ദിനകർ തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് കെ ജി ദിനകർ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരണം സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നാം ആ പ്രേക്ഷകർ കേട്ടത് ഇന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കെ ജി ദിനകർ നിർബൻ ഇന്നും വലിയ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർക്കും തന്നെ കോവിഡ് ബാധിതർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല ഇന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും മറ്റൊരാൾ വയനാട് ജില്ലയിലുമാണ് അങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എട്ട് പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവുമായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നൂറിൽ താഴേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ആശുപത്രി വിട്ടിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുപത്തോരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇരുപത്തോരായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ വീടുകളിലും നാനൂറ്റി പത്ത് പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എൺപത് പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ മുപ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ടെണ്ണം രോഗബാധ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ മുൻഗണനാ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ അയച്ചതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് നെഗറ്റീവ് ഫലവും വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ എൺപത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് പുതുതായി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഉള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇത് പതിനൊന്നും കോട്ടയത്ത് പതിനൊന്നുമാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറസ് ബാധിതർ ചികിത്സയിലുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് ഇവരിൽ രണ്ടു പേർ കാസർഗോട്ട് പേരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം കൂടുതലായി ചില ഇളവുകൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പൊതുവായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഗ്രീൻ റെഡ് ഓറഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സോണുകളായിട്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ സോൺ എന്ന് പറയാവുന്നത് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ആലപ്പുഴ എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകൾ മാത്രമാണ് വയനാട് ഗ്രീൻ സോണിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു കോവിഡ് ബാധിതൻ റിപ്പോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടുകൂടി വയനാട് ജില്ല കൂടി റെഡ് സോണിലേക്ക് മാറി ഓറഞ്ചിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ സോൺ ആയി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒൻപത് ജില്ലകൾ ഓറഞ്ച് ജില്ല ഓറഞ്ചിൽ പെടുന്നു രണ്ട് ജില്ലകളാണ് റെഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് മെയ് മൂന്നിന് ശേഷമുള്ള തരംതിരിക്കലുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ സോൺ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമായി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളെയാണ് ഗ്രീൻ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക കേന്ദ്രം ഇന്നലെ ഇറക്കിയ പട്ടിക അനുസരിച്ച് ആലപ്പുഴ തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം മൂന്ന് ജില്ലകളാണ് ഗ്രീൻ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം
സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ രണ്ടുപേരിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഒഴികെ ടു വീലറുകളിൽ പിൻസീറ്റ് യാത്ര ഒഴിവാക്കണം അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനായി പോകുന്നവർക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കും ആളുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന പരിപാടികൾ അനുവദിക്കില്ല സിനിമാ തിയേറ്റർ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുള്ള നിയന്ത്രണം തുടരാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർക്കുകൾ ജിംനേഷ്യം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാവില്ല മദ്യ ഷാപ്പുകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കില്ല മാളുകൾ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ബാർബർമാർക്ക് വീടുകളിൽ പോയി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിവാഹ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ ഇരുപതിലധികം ആളുകൾ പാടില്ല എന്ന നിർദ്ദേശവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കില്ല പരീക്ഷാ സംബന്ധമായ ജോലികൾ നടത്തേണ്ടി വന്നാൽ അതിനു മാത്രം നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് തുറക്കാവുന്നതാണ് ഞായറാഴ്ച പൂർണ്ണ ഒഴിവ് ദിവസമായി കണക്കാക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടകളോ ഓഫീസുകളോ ഒന്നും തുറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല വാഹനങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ അത് പൂർണ്ണ തോതിൽ നടപ്പു വരുത്തണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഈ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണ തോതിൽ നിലവിൽ വരും മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അതുമായി സഹകരിക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രീൻ സോണുകളിൽ കടകൾ കടകം പോലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് മുപ്പത് വരെയായിരിക്കും അകലം സംബന്ധിച്ച് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം ഇത് ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം അനുവദിക്കും ഓറഞ്ച് സോണുകളിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഗ്രീൻ സോണുകളിലെ സേവന മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം പരമാവധി അൻപത് ശതമാനം ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ഓറഞ്ച് സോണുകളിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് രണ്ടുപേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നൂറിന് താഴേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിർബൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചതിൽ ഒറീസ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് നന്ദി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അതിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെത്താം എന്ന ഉറപ്പും മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അതായത് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നു ദിവസവും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മേളിലുള്ളവരുടെ വീടുകൾ ദിവസവും ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെട്ടി നേരിട്ട് എത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കെ ജിതിനകർ നിർബൻ ഒറീസ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച് തൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം ഇവിടെ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ അവിടേക്ക് അയച്ചിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എല്ലാം സർക്കാർ എടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് അവരെ അവിടേക്ക് കയറ്റി അയച്ചത് അതിലുള്ള നന്ദി അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇവിടേക്ക് അവർക്ക് വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പ്രാദേശിക സമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ കൗൺസിലർ എസ് ഐ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധി ചാർജുള്ള തദ്ദേശ സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിനിധി അംഗനവാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടീച്ചർ കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ പ്രതിനിധി വാർഡിലെ ആശാവർക്കർമാർ എന്നിവർ ആണ് സമിതിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ സമിതി വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രായമായവരുടെയും രോഗമുള്ളവരുടെയും കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക കരുതൽ എടുക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യത്തിലും മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയുടെ പ്രശ്രദ്ധയുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ സമിതിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എല്ലാ ദിവസവും സന്ദർശിക്കും അതിനുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ നോർക്ക വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് അവർ സ്വയമേവ ഇവിടേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ബോർഡറുകളിൽ അടക്കം പല പ്രതിസന
പാടില്ലാത്തതാണ് ടു വീലറുകളിൽ പിൻ സീറ്റ് യാത്ര ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനായി പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇളവനുവദിക്കും സംസ്ഥാനം കോവിഡ് ഭീതി അപകട നില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി സാമൂഹ്യ വ്യാപന ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആൾക്കൂട്ടം അനുവദിക്കില്ലെന്നും ആരാധനാലയങ്ങളിലെയും ജിമ്മുകളിലെയും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിലെയും നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സിനിമാ തിയേറ്റർ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലുള്ള നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ തുടരും ബാർബർ ഷാപ്പുകൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ ഇതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഓറഞ്ച് സോണുകളിൽ ബസ്സുകൾ ഒഴികെ ടാക്സികൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖയിൽ ഇളവ് വരുത്തി പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിനെ റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മെയ് പതിനേഴ് വരെ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പരമാവധി അഞ്ച് പേർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ മെയ് നാല് മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഗ്രീൻ സോണിൽ ഓഫീസുകൾ പരിമിതമായ ആളുകളെ വെച്ച് തുറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സിനിമാ ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലും ചില ജോലികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് ഡബ്ബിംഗ് സംഗീതം സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് എന്നീ ജോലികൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കാം ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റുഡിയോകൾ അണുവിമുക്തമാക്കണമെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളായ മാസ്ക് ധരിക്കുക കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക സാമൂഹ്യ അകലം തുടങ്ങിയവ കർശനമായി പാലിച്ചു വേണം സ്റ്റുഡിയോ ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കാനെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കൊല്ലം കുണ്ട്രയിൽ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വൻ വ്യാജവാറ്റ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമ്മുടെ പ്രതിനിധി രാജ്കുമാർ തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് കാണാം രാജവാറ്റ് വൻതോതിൽ ഇതിൽ ഉയർന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എക്സൈസും പോലീസും ഒക്കെ തന്നെ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ കുണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു വാറ്റ് അതിന്റെ ആ കേന്ദ്രത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത് നമുക്കത് തത്സമയം തന്നെ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും അതെ അവിടെ ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു ഉൽപാദന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയാം ഇത് ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു മിനിമം ഒരു അമ്പത് ലിറ്റർ എങ്കിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടാങ്കിനുള്ളിലായി ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭരണിയുമുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ കോട സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് ചക്കയാണ് മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ചത് ചക്കയും പഴം അതുപോലെ കൈതച്ചക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൈനാപ്പിള് തക്കാളി ഉൾപ്പെടെ സകല ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനി ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഈ കോട ഉപയോഗിക്കാൻ പാകമാകും അതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇത് നിറയ്ക്കുന്നതും ഇതുവഴിയാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഈ ട്യൂബ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ വാറ്റ് വ്യാജവാറ്റ് ചാരായം ഇതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ തത്സമയമാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇതുപോലെ വാറ്റ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എക്സൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാവും പകലും അധ്വാനിച്ചാണ് ഇത് പിടികൂടുന്നത് കുണ്ട്രയിൽ നിന്ന് രാജ്കുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായുള്ള ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൊഴിലാളികളുമായാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ആദ്യ ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടത് നാളെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ പുറപ്പെടും വൈകുന്നേരം മൂന്നരയോടുകൂടിയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് ആദ്യ ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മാത്രമാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനായത് ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇവരെ രാവിലെ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധിച്ച ശേഷം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിച്ചു സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചായിരുന്നു നടപടികൾ നാട്ടിലേ
तो का किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ केरला पुलिस अपना जिस तरह अपना भाई को मानता है उस तरह हम लोग को देखभाल किया है केरला सरकार बहुत अच्छा है सर बहुत अच्छा हैप्पी रेलवे स्टेशन इवर का भास्क सानिटर नल्कि जनरल कंपार्टमें मुपत्पुर स्लीपति नालुपेरुमानूर तुम्हारे ट्रेन आरोग्य प्रवर्तर पोलिमुम इवरकोपमु मंत्री कड़कपल सुरेन्द्र जिला कलक्ट गोपालकृष्णन इवे यात्री नाला अतिथि तुम्हारेपुर ट्रेन कैरलीपुर स्वदेश तापर्य अतिथि तौला कंती यात्रा सौक्यमेंटय जिले कुछ तौलास्थल विवरशेख मेखल उदस्थ नियोग कोटय जिले ऐकदेश इतिम अतिथि तौलाद इतम पे पश्चिम बंगा पायपा पनचिका मुलाकुम ग्राम पंचायत ईराटपेट मुंसीपालिटी तुंग केन्द्र अतिथि तौला कूड़ा पंचायत रवन्ू तुप्पे उदस्थरंग संघ विवरशेख अटकम प्रवर्तन ऐकोपिद तहसीलदार निश्चित मतृकल फोर तौला नीवल ताम स्थल स्वदेश स्थि मेलविलसम पदेशिक स्थल विवर शेखरी विवरशेख तौला पिशोधि मेडिकल सर्टिफिकट नल्क आरोग्य वकुपि नेतृत्व स्वीकृत विशद लभ्यमु ट्रेन क्रमी औद्योगिक अब लाद तौला याद कल ताम विदा कलक्ट पी के सुधरबाबु अल्कि कैरली न्यूस को पाकिस्तान पेट्रोल वे कुछ आगोल विपण इंधन वे पेट्रोल वे लिटरी पद रूप कुछ पेट्रोलियम उत्पन्न वे कुछ पाकिस्तान ओल ग वे निर्णय अतोरीटी शुपारश सर्क अंगी मे मुदान पेट्रोलियम उत्पन्न वे कोरोना बाधि मे मृतदेह संस्कान न्यूयोर्क नगर मरणसंख्य उयूयोर् मृतदेह संस्कम वर्ती ट्रक अहुगे नील मृतदेह कूयोर्कूवल व्याा बोंब स्फोट नालू मध्यपड़ा नेपाड़ी रोलप जिले त्रिवेणी रूरल मुंसीपालिटी ऐल दुवागो ग्राम स्फोट चीफ जिला ऑफीसर् लक्ष्मण दखल पर मुंब मवोईस् प्रवर्त शक्ति केन्द्र त्रिवेणी डॉलर एशांश नाल बहरीन दिना इरूर दशांश आवैद दिना इरूटिपति मूद दशांश एट ओमानी रिया नूटी तुण्ण रे मू सऊदी रिया इशांश रु ए दर्घ इशांश अंजे मू खिया दशांश रूरो दशांश आ